गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टीवाई कॉम टू पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक कॉपरेटिव सोसायटीज फाइनल अकाउंट कॉपरेटिव सोसायटीज फाइनल अकाउंट मध्य दोन प्रकार एक क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी और दुसरा कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी तो अपन कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी का आज प्रॉब्लम घत हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन या पुस्तका मध्य सिक्वेन्स ने पांच नंबर चाहता प्रॉब्लम है आपले जे निराली पब्लिकेशन या पुस्तक प्रॉब्लम है लेक्चर सीरीज मधा हा अक नंबर का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अपन सुरुआत कर कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी आल तो अपन ये एक अकाउंट एडिशनल काड़ी तो ट्रेडिंग अकाउंट तो पहले अकाउंट अपन ट्रेडिंग अकाउंट आखन है दुसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसर बैलेंस शीट तो ब्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारतीय कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड पुणे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो फर्स्ट अपन अकाउंट ड्रॉ करना आहोत वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ भारती कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी पुणे इन द बुक्स ऑफ भारती कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी पुणे पहले अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट चार कॉलम करा फॉर दर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पर्टिक्युलर रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज त्यानंतर सेकंड अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आपण काय करत असतो तर एक फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट आपण लिहून घेत असतो अगोदर आणि त्यानंतर मग फॉर्मॅट मध्ये किमती टाकून कॅल्क्युलेशन करायचंय तर हा जो फॉर्मॅट आहे त्यानुसार डेबिट साईडला एकूण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला एकूण जे हेडिंग आहेत तर ते अकरा सॉरी सतरा हेडिंग आहेत नेट प्रॉफिट धरून आणि क्रेडिट साईडला पाच हेडिंग आहेत तर त्याला नंबरिंग केलेलं आहे या प्रमाणे सर्व फॉर्मॅट आपण अगोदर लिहून घेत असतो क्रेडिट साईडला पाच त्यानंतर बॅलन्स शीट ड्रॉ करा बॅलन्स शीटला लायबिलिटी साईड ऍसेट साईड आहे लायबिलिटी साईडला अकरा हेडिंग आहेत आणि ऍसेट साईडला दहा हेडिंग आहेत याप्रमाणे आपण बॅलन्स शीट पण ज्याला नंबरिंग टाकून हेडिंग लिहिलेले आहेत ते ड्रॉ करून घ्यायचे आता प्रॉब्लेमच्या सोल्युशनला सुरुवात आपण ट्रायल बॅलन्सच्या पोस्टिंग पासून करतो ट्रायल बॅलन्स पोस्टिंग करत असताना त्यावर जे ऍडजस्टमेंट आहेत त्याचे इफेक्ट आपण लगे देना आहोत मैं पहा ट्रायल बैलेंस की साइड जी है डेबिट क्रेडिट मिक्स है फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल वन लैक सिक्सटी थाउजंड कैपिटल जे है खाली कॉल सीन एड्रेस दिल्ले तो कॉल सीन एड्रेस कैपिटल मधु लेस कर ऑथराइज कैपिटल है का चेक करू एडजस्टमेंट मे सर्वे शेवट की एडजस्टमेंट है बग ऑथराइज कैपिटल दिल्ली है ट्वेंटी थाउजंड शेयर ऑफ टेन इंच मगोदर ऑथराइज कैपिटल घया बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड ल शेअर कॅपिटल असा एक नंबरचं हेडिंग आहे त्याच्या अंडर घ्या ऑथराइज कॅपिटल टू लॅख ट्वेंटी थाउजंड इक्विटी शेअर ऑफ टेन इंच म्हणजे टू लॅख आणि हे कॅपिटल आपण कॅल्क्युलेशनला घेत नाही म्हणून त्याला अंडरलाईन करायची डबल अंडरलाईन करायची म्हणजे हायलाईट होईल आणि पटकन लक्षात येईल की हे कॅपिटल आपल्याला कॅल्क्युलेशनला घ्यायची नाही ही अमाऊंट त्यानंतर घ्या इश्यूड अँड सबस्क्राईब कॅपिटल त्याच्या अंडर जे ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले वन लॅख सिक्स्टी थाउजंड आणि त्यातून कॉल सी नॅरियस लेस करा टेन थाउजंड एक लाख साठ हजारातून दहा हजार लेस करून आउटर कॉलमला आले एक लाख पन्नास हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट आयटम ट्रायल बॅलन्स मधला रिझर्व्ह फंड रिझर्व्ह फंड वर आपण एक सेल्फ ऍडजस्टमेंट करत असतो की जो करंट इयरचा प्रॉफिट असेल मागच्या वर्षीचा मागच्या वर्षीचा सॉरी प्रिव्हियस इयरचा पण प्रॉफिट फॉर द इयर तर त्यावर आपण पंचवीस टक्के अमाऊंट रिझर्व्ह फंडला साईडला काढतो किंवा बाजूला टाकतो तर प्रॉफिट फॉर द इयर हा सर्वात शेवटी दिलेला बघा एक लाख रुपये एक लाखावर पंचवीस टक्के म्हणजे पंचवीस हजार रुपये येईल तर तो आपण यामध्ये पंधरा हजारामध्ये ऍड करणार आहोत मग रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंड जो आहे तो घ्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला लायबिलिटी साईडला सेकंड नंबरचं हेडिंग आहे त्या ठिकाणी रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंड त्यामध्ये घ्या रिझर्व्ह फंड इनर कॉलमला पंधरा हजार ऍड ट्रान्सफर ट्वेंटी हा ट्वेंटी फाय पर्सेंट आपण काढलाय तर मागच्या वर्षाचा जो फॉर द इयरचा प्रॉफिट होता त्यावर पंचवीस टक्के काढलेला आहे पंचवीस हजार रुपये ऍड करून आउटरला चाळीस हजार रुपये आता या पंचवीस हजाराचा इफेक्ट आपण नंतर देणार आहोत जेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस पोस्टिंग करू तेव्हा किंवा जो शेवटचा आयटम होता ट्रायल बॅलन्स मधला तो लगेच पोस्टिंग करून घेतला तरी चालेल लास्ट हेडिंग आहे बघा लायबिलिटी साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच त्याच्या अंडर घ्या प्रॉफिट फॉर द इयर इथे तुम्ही वर्ष टाकलं कंसामध्ये तरी चालेल वर्ष आहे दोन हजार वीस एकवीस मागच्या वर्षीचा आहे हा प्रॉफिट वीस एकवीसचा एक लाख रुपये आणि त्यामधून आपण रिझर्व्हला जे ट्रान्सफर केले पंचवीस हजार रुपये ते लेस करणार आहोत लेस ट्रान्सफर टू रिझर्व्ह फंड 
ट्रेडिंग अकाउंटिट साइड ओली ओपनिंग स्टॉक एक लाख दा हजार रुपये तो ओपनिंग स्टॉक एक लाख दा हजार रुपये है फर्निचर फर्निचर और डेप्रिशिएशन के एडजस्टमेंट है का चेक करिया डेप्रिशिएशन के एडजस्टमेंट है सेकंड एडजस्टमेंट है चार डेप्रिशिएशन 5% ऑन फर्निचर वो फर्निचर बैलेंस शीट ला गया फिक्स एसेट या हेडिंग के अंडर एसेट साइड ला एसेट साइड ला सात नंबर पे हेडिंग है फिक्स एसेट का त्याच्या अंडर गया फर्निचर 48000 रुपये आणि त्यातून डेप्रिशिएशन आपण 48000 वर 5% लेस करतोय लेस डेप्रिशिएशन 5% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर चेडिंग है डिप्रिशिएशन साडर ऑन फर्निचर दोन हजार चारशे रुपये चौदह नंबर हेडिंग डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट नाव है अंडर घया ऑन फर्निचर पूरे तुम्हें परसेंटेज देव शकता फाइव पर्सेंट अमाउंट मध्य दोन हजार चारशे रुपये नेक्स्ट आइटम है फर्निचर नजुकेशन फंड क्रेडिट साइड लजुकेशन फंड हाँ घेर आहोत्त रिजर्व फंड एंड अदर फंड बैलेंस शीट ऐसी लायलिटी साइड लंधे क्रेडिटर्स जे है घेर आहोत्त करंट लायलिटी अंडर मजी रिजर्व सॉरी एजुकेशन फंड पोस्टिंग करा लायबिलिटी साइड ला कॉमन गुड फंड ऐसी खाली ओली एजुकेशन फंड अमाउंट मध्य आठ हजार लायबिलिटी एंड प्रोविजन मध्य लायबिलिटी साइड नंबर हेडिंग है क्रेडिटर्स वीस हजार रुपये ये अपन एजुकेशन फंड क्रेडिटर्स पोस्टिंग के लिए नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स अपन एसेट साइड लो से हेडिंग है मैं बैलेंस शीट ऐसी एसेट साइड लंड्री डेटर्स नवाची हेडिंग है अमाउंट घे पांच नंबर हेडिंग है अमाउंट मध्य थर्टी थाउजंड तीस हजार रुपये टैक्सेस पेएबल टैक्सेस पेएबल हा लायबिलिटीज आइटम है पेएबल पेएबल आउटस्टैंडिंग दयाचे रहें ट्रायल बैलेंस मे आला ट्रायल बैलेंस मे आया एक इफेक्ट दयाच है जर टैक्सेस पेएबल एडजस्टमेंट मे तो दोन इफेक्ट दिए ट्रायल बैलेंस मे एक इफेक्ट दयाच है बैलेंस शीट ऐसी लायबिलिटी साइड लंट लायबिलिटी अंडर घया टैक्सेस पेएबल करंट लायबिलिटी अंडर टैक्सेस पेएबल बैलेंस शीट ऐसी लायबिलिटी साइड लैक्सेस पेएबल अमाउंट मध्य फोर थाउजंड चार रुपये नेक्स्ट सैलरीज सैलरीज वर एडजस्टमेंट है का चेक करू है बैलरीज वर दोन एडजस्टमेंट है पांच नंबर से एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन एकतीस मार्च दोन हजार बावीस दोन हजार रुपये वेर एज तीन हजार रुपये वेर पेड इन एडवांस दोन हजार रुपये आउटस्टैंडिंग है तीन हजार रुपये पेड इन एडवांस है पेड इन एडवांस अपन लेस करना आउटस्टैंडिंग एड करना मग सैलरी घया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लीन नंबर हेडिंग है सैलरी एंड अलाउंसेस टू स्टाफ अमाउंट घया एक हजार रुपये लेस पेड इन एडवांस तीन हजार लेस कर इनर कॉलम लमाउंट घया अड़सठ हजार रुपये आउटस्टैंडिंग एड कराए दोन हजार रुपये एड आउटस्टैंडिंग दोन हजार मग अड़सठ हजार दोन हजार एड कर आउटर लत्तर हजार रुपये सेकंड इफेक्ट दया जी पेड इन एडवांस है तो बैलेंस शीट ऐसी एसेट साइड लदर आइटम मध्य जे आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट ऐसी लायबिलिटी साइड लंट लायबिलिटी जे है अंडर दाखवा सेकंड इफेक्ट देव पेड इन एडवांस का बैलेंस शीट ऐसी एसेट साइड लदर आइटम हे जे हेडिंग है नौ नंबर चंडर गया सैलरी पेड इन एडवांस तीन हजार रुपये 
आणि आउटस्टँडिंग सॅलरी घ्या लायबिलिटी साईडला सात नंबरचं हेडिंग आहे त्या ठिकाणी आउटस्टँडिंग सॅलरी अमाऊंट मध्ये दोन हजार रुपये त्याप्रमाणे आपण सॅलरीवर दोन ऍडजस्टमेंट होत्या दोन्ही ऍडजस्टमेंट लगेच केलेल्या आहेत नेक्स्ट आयटम आहे कमिशन कमिशनला कोणत्याही प्रकारचं हेडिंग नाही त्यामुळे कमिशन घेणार आहोत आपण अदर आयटमला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईडला सर्वात शेवटचं हेडिंग आहे अदर आयटमचं सोळा नंबरचं त्याच्या अंडर घ्या कमिशन अमाऊंट मध्ये सतरा हजार चारशे रुपये कमिशन घेतले आपण अदर आयटम मध्ये सोळा नंबरचं हेडिंग होत तिथे घेतले कमिशन सतरा हजार चारशे रुपये नेक्स्ट आहे रेंट अँड टॅक्सेस रेंट वर ऍडजस्टमेंट आहे फर्स्ट रेंट पेबल ऑन एकतीस मार्च दोन हजार बावीस म्हणजे आउटस्टँडिंग एक हजार रुपये मग रेंट मध्ये ऍड करा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिटला रेंट साठी सेपरेट हेडिंग आहे त्या ठिकाणी घ्या रेंट वीस हजार रुपये ऍड आउटस्टँडिंग एक हजार रुपये अवतारला एकवीस हजार रुपये आउटस्टँडिंगचा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट सॉरी बॅलन्स शीटला लायबिलिटी साईडला आउटस्टँडिंग रेंट करंट लायबिलिटीज मध्ये आउटस्टँडिंग रेंट अमाऊंट मध्ये एक हजार रुपये आउटस्टँडिंग आपण रेंट मध्ये ऍड केलं आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला करंट लायबिलिटी अँड प्रोव्हिजनच्या अंडर दाखवला नेक्स्ट आयटम आहे पोस्टेज पोस्टेज साठी सेपरेट हेडिंग आहे त्या समोर बारा हजार शंभर रुपये लिहूया पोस्टेज टेलिग्राम अँड टेलिफोन चार्जेस नावाचं हेडिंग आहे नऊ नंबरला त्या समोर घ्या बारा हजार शंभर रुपये बारा हजार शंभर रुपये नेक्स्ट लँड लँड वर कोणती ऍडजस्टमेंट नाहीये डेप्रिसिएशनची वगैरे लँड ही आपली फिक्स असेट आहे त्यामुळे फिक्स असेटचं जे हेडिंग आहे त्याच्या अंडर घेऊया लँड नऊ हजार रुपये जिथे आपण फर्निचर दाखवलेले ऑलरेडी त्या ठिकाणी लँड नऊ हजार रुपये लँड अमाऊंट मध्ये नऊ हजार त्यानंतर नेक्स्ट आयटम लँड नंतर आहे इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट हे क्रेडिट साईडला दाखवायचे त्यावर ऍडजस्टमेंट आहे चार नंबरची इंटरेस्ट अॅक्रूड ऑन इन्व्हेस्टमेंट दोन हजार रुपये मग प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला इंटरेस्ट दुसरं नावाचं हेडिंग आहे त्याच्या अंडर दोन आयटम आहेत लोन अँड ऍडव्हान्सेस वरचं इंटरेस्ट आणि इन्व्हेस्टमेंट वरचं तर इन्व्हेस्टमेंट समोर घ्या दहा रुपये ऍड अॅक्रूड दोन हजार अॅक्रूडच्या ऐवजी आउटस्टँडिंग लिहिलं तरी चालेल दोन रुपये आउटरला टोटल बारा रुपये आणि हे जे आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट आहे त्याचा सेकंड इफेक्ट द्या बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला आउटस्टँडिंग किंवा अॅक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट मध्ये दोन हजार रुपये नेक्स्ट आयटम इक्विपमेंट इक्विपमेंट आपली ऍसेट आहे फिक्स ऍसेट मध्ये घ्या इक्विपमेंट ट्वेंटी थाउजंड रुपये बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला सात नंबर सेडिंग आहे त्या ठिकाणी इक्विपमेंट अमाऊंट मध्ये वीस हजार रुपये नेक्स्ट आयटम इक्विपमेंट नंतर पर्चेसेस पर्चेसेस घेतो आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला सोळा लाख चाळीस हजार त्यानंतर त्याच्या खाली इन्व्हेस्टमेंट नंतर सेल्स आहेत एकोणावीस लाख साठ हजार पाचशे परचेसेस आणि सेल्स दोन्ही घेऊया ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला आणि क्रेडिटला परचेसेस घ्या डेबिटला की परचेसेस सोळा लाख चाळीस हजार आणि क्रेडिटला बाय सेल्स एकोणावीस लाख साठ हजार पाचशे रुपये त्यानंतर पोस्टिंग करा इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट साठी सेपरेट हेडिंग आहे बॅलन्स शीटला दोन नंबरला कॅश अँड बँक बॅलन्सच्या नंतर मग दोन नंबरचं जे हेडिंग आहे इन्व्हेस्टमेंटच त्याच्या अंडर घ्या इन्व्हेस्टमेंट एक लाख किंवा डायरेक्ट हेडिंग समोर लिहिले एक लाख तरी चालते नेक्स्ट आयटम इन्व्हेस्टमेंट नंतर आहे सेल्स त्याचं ऑलरेडी आपण पोस्टिंग केलेलं आहे कॅश इन हँड पंचवीस हजार कॅश ऍट बँक एक लाख सत्तर हजार बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला एक नंबर सेडिंग आहे कॅश आणि बँक बॅलन्सचं त्याच्या अंडर घ्या कॅश इन हँड पंचवीस हजार आणि कॅश ऍट बँक एक लाख सत्तर हजार आणि जो शेवटचा आयटम होता प्रॉफिट अँड लॉस किंवा प्रॉफिट फॉर द इयर तो ऑलरेडी आपण पोस्टिंग केलेला आहे एक लाख रुपये 
आता राहिलेले ऍडजस्टमेंट चेक करा रेंट पेएबलची ऍडजस्टमेंट झाली आहे डिप्रेसिएशनची झाली आहे क्लोजिंग स्टॉकची ऍडजस्टमेंट राहिली आहे क्लोजिंग स्टॉक आहे कंझ्युमर गुड्सचा एक लाख चाळीस हजार त्याचा पहिला इफेक्ट घ्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्लोजिंग स्टॉक एक लाख चाळीस हजार आणि दुसरा इफेक्ट घ्या बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला करंट ऍसेटचं जे हेडिंग आहे त्याच्या अंडर स्टॉक किंवा क्लोजिंग स्टॉक सहा नंबर हेडिंग आहे क्लोजिंग स्टॉक अमाऊंट मध्ये एक लाख चाळीस हजार रुपये त्यानंतर पुढच्या ऍडजस्टमेंट चेक करूया झाल्या आहेत का क्लोजिंग स्टॉक नंतर इंटरेस्ट अॅक्रूटची ऍडजस्टमेंट आत्ताच आपण केली आउटस्टँडिंग सॅलरी आणि प्रीपेड सॉरी ऍडव्हान्स सॅलरी तिची पण इफेक्ट झालेली आहे ऑथोरेज कॅपिटलचा पण झालाय मग सर्व ऍडजस्टमेंट आता पूर्ण झालेले आहेत आता आपल्याला प्रॉब्लेम काय करायचा आहे टॅली करायचं आहे तर त्यासाठी आधी आपण ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करणार आहोत आणि ग्रॉस प्रॉफिट काढणार आहोत क्रेडिट साईडची टोटल एकोणावीस लाख साठ हजार पाचशे प्लस एक लाख चाळीस हजार दोन्हींची बेबीट एकवीस लाख पाचशे बेबीट साईडला लिहा एकवीस लाख पाचशे ट्वेंटी वन लॅक फाय हंड्रेड आणि त्यामधून एक लाख दहा हजार आणि सोळा लाख चाळीस हजार यांची बेरीज म्हणजे सतरा लाख पन्नास हजार रुपये वजा करा जो बॅलन्स येतोय तो आहे ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन तो येतोय तीन लाख पन्नास हजार पाचशे रुपये आता हा टाका प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉट डाऊन त्याला हेडिंग नाही आहे त्यामुळे तो सर्वात शेवटी टाकायचा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉट डाऊन तीन लाख पन्नास हजार पाचशे रुपये आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करा प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला बारा हजार तीन लाख पन्नास हजार पाचशे यांची बेरीज तीन लाख बासष्ट हजार पाचशे डेबिटला मांडा तीन लाख बासष्ट हजार पाचशे त्यातून डेबिटचे सत्तर हजार त्यानंतर नऊ हजार एकवीस हजार बारा हजार शंभर दोन हजार चारशे आणि सतरा हजार चारशे यांची बेरीज करून वजा बाकी करून नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन येतोय दोन लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे हा घ्या बॅलन्स शीटला जे सर्वात शेवटचं हेडिंग आहे प्रॉफिट अँड लॉसचं त्यामध्ये ऍड करा प्रॉफिट फॉर द इयर दोन हजार एकवीस बावीस दोन लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे ऍड करून आउटरला टोटल प्रॉफिट आलाय आधीचा पंच्याहत्तर हजार होता त्यामध्ये हा ऍड करून आउटरला टोटल प्रॉफिट आलेला आहे तीन लाख चौदा हजार सहाशे आता बॅलन्स शीट कॅली करायचे बॅलन्स शीटच्या लायबिटी साईडची टोटल करताना दोन लाख नाही घ्यायचे ऑथराईजचे एक लाख पन्नास हजारापासून स्टार्ट करायची टोटल एक लाख पन्नास हजार अधिक चाळीस हजार अधिक पाच हजार अधिक आठ हजार अधिक वीस हजार अधिक चार हजार अधिक एक हजार अधिक दोन हजार अधिक तीन लाख चौदा हजार सहाशे बेरीज येते पाच लाख चौवेचाळीस हजार सहाशे ऍसिड साईडची पण बेरीज बरोबर तेवढीच येते आणि आपलं बॅलन्स शीट पाच लाख चौवेचाळीस हजार सहाशे ला टॅली झालेली आहे पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन पहा हा प्रॉब्लेम कन्झ्युमर को ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा आहे निराली पब्लिकेशनचं जे टेक्स्टबुक आहे त्यातील पाच नंबरचा प्रॉब्लेम आहे हा ट्रायल बॅलन्स आणि ऍडजस्टमेंट आपण पहिल्यांदा ट्रेडिंग अकाउंट काढलं त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आपला आलेला आहे दोन लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे त्यानंतर हे बॅलन्स शीट आहे आणि आपलं जे बॅलन्स शीट आहे ते टॅली झालेलं आहे पाच लाख चौवेचाळीस हजार सहाशे ला तिथे हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालाय थँक्यू